உன்னை உண்டாக்கினவரும் தாயின் கற்பத்தில் உன்னை உருவாக்கினவரும் உனக்கு துணை செய்கிறவருமாகிய கர்த்தர் சொல்கிறதாவது என் தாசனாகிய யாக்கோபே நான் தெரிந்து கொண்ட யசூரனே பயப்படாதே ஏசாயா நாற்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் பிளான் பேரண்ட் ஹூட் என்ற ஒரு குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்யும் கிளினிக்கில் ஆபி ஜான்சன் என்ற பெண் வேலைக்கு சேர்ந்தாள் மிகவும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் வரும் பெண்களுக்கு மருத்துவ உதவி செய்யப்படுகிறது என்று நினைத்துதான் அவள் அங்கு தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் ஒரு நாள் அங்கு கருக்கலைப்பு செய்யப்படுவதை முதல் முறையாக அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் மூலமாக பார்க்கும் வாய்ப்பு அவளுக்கு கிடைத்தது அதற்கு முன்பு வரை கருக்கலைப்பு செய்யப்படும் நேரத்தில் உள்ளே இருக்கும் கருவுக்கு எந்த உணர்வுமே இருக்காது என்றுதான் அவள் நினைத்திருந்தாள் ஆனால் கருக்கலைப்பு செய்ய பயன்படுத்தப்படும் வெற்றிடமாக்கும் குழாயை தவிர்ப்பதற்காக அந்த கரு ஒரு புழுவை போல நெளிய ஆரம்பித்தது ஒரு சில நிமிடங்களில் அந்த கரு சுருட்டி கசக்கப்பட்ட ஒரு துணியை போல குழாய்க்குள்ளே வந்தது கடைசியாக அவள் பார்த்ததெல்லாம் அந்த கருவின் சிறிய முதுகெலும்பு மட்டும்தான் அதுவும் சில வினாடிகளில் அந்த குழாயால் உறிஞ்சி எடுக்கப்பட்டது இதை தன் கண்ணால் பார்த்த ஆபி ஜான்சன் உடனடியாக தன்னுடைய வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு கருக்கலைப்புக்கு எதிரான இயக்கத்திலே சேர்ந்து கருக்கலைப்பு செய்வது தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு செயல் என்று பறைசாற்ற ஆரம்பித்தாள் ஆம் பிரியமானவர்களே தேவன் ஒரு உன்னத நோக்கத்திற்காகவே நமக்கு குழந்தைகளை கொடுக்கிறார் கற்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன் என்று வேதம் கூறுகிறது என் கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது என் அவயவங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாத போதே அவைகள் அனைத்தும் அவைகள் உருவேற்படும் நாட்களும் உமது புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தது என்று தாவிது கூறுகிறார் மேலும் அவர் என் தாயின் கற்பத்தில் என்னை காப்பாற்றினீர் என்றும் கூறுகிறார் தாவீதை அவனுடைய தாய் தகப்பன் வெறுத்து அற்பமாக நினைத்தாலும் ஒரு விசேஷித்த நோக்கத்திற்காகவே தாயின் கருவில் தன்னை தேவன் காப்பாற்றினார் என்று தாவீது நம்பினார் ஆம் தேவன் தாவீதை இஸ்ரவேலின் ராஜாவாக மாற்ற சித்தம் கொண்டிருந்தபடியால் அவரை தாயின் வயிற்றிலே காப்பாற்றினார் பிரியமானவர்களே தேவன் நமக்கு கொடுக்கும் பிள்ளைகளை குறித்து ஒரு உன்னத நோக்கம் தேவன் வைத்திருக்கிறார் அதை வேண்டாம் என்று கலைக்க நமக்கு உரிமை இல்லை ஆகவே கருக்கலைப்பு தேவ திட்டத்துக்கு முற்றிலும் விரோதமானது ஆகவே நமக்கு தேவன் தரும் குழந்தைகளை அவருக்காக வளர்க்கும் போது அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருப்பார்கள் அதற்குரிய ஆசீர்வாதத்தை தேவன் நமக்கு தருவார் அந்த குழந்தைகளின் வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையானவைகளை தேவன் பார்த்து கொள்வார் அவர்கள் தேவனின் உன்னதமான திட்டத்திலே இருக்கிறார்கள் ஆகவே நாம் பயப்பட தேவையில்லை காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ குட் டே